dear students profitability ratios tell us the profit earning capacity of the firm over a specific period of time asal mein hum in ratios ke andar sales aur mukhtalif business expenses ka aapas mein ek taluq check karte hain like operating expenses like interest expense like cost of sales tax expense we compare these expenses with the sales and we check that how profitable is the firm over a specific period of time sabse pehli ratio hamare paas profitability ratios ke andar hai profit margin iska formula hai net income after tax over sales aur ye ratio hame ye batati hai कि फर्म ने अपनी सेल्स में से आफ्टर टैक्स कितना प्रॉफिट जनरेट किया है अगर हम हमारे पास नेट इनकम हो दो लाख पचपन हज़ार एक सौ पचास रुपये की और सेल्स हो एक शारिया जीरो तीन चार मिलियन की हम नेट इनकम को नेट सेल्स पर डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट इन सिंपल वर्ड्स वी वुड से दैट in every 100 rupees sale firm has after tax profit of 24.66 rupees in other words almost sales ka 25 faisad company ne after tax profit ki surat mein kamaya hai another version we have abitda margin एबिटिडा मार्जिन हमें असल में ये बताता है कि फर्म ने अपने सेल्स का कितना हिस्सा कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट की सूरत में जनरेट किया एंड द फॉर्मूला वी यूज इस एबिटिडा ओवर सेल्स एंड इफ वी हैव एबिटिड ऑफ ऑफ फोर हंड्रेड फोर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज एंड सेल ऑफ वन पॉइंट जीरो थ्री फोर मिलियन वी कैलकुलेट द एबिटिडा मार्जिन ऑफ फोर्टी and we can say that the cash operating profit after tax of the firm is 42.58% of net sales of the firm for a certain period of time apparently ye ratio ek acha taasur de rahi hai ki firm ne apni sales ke almost 42% ke barabar ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट जनरेट किया है वी हैव रिटर्न ऑन एसेट्स ये रेशो हमें यह बताती है कि फर्म ने अपने एसेट्स में लगे हुए पैसे के कितने फीसद के बराबर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जनरेट किया है इसका फॉर्मूला है नेट इनकम ओवर नेट एसेट्स वी हैव नेट इनकम ऑफ टू हंड्रेड फिफ्टी फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी एंड एसेट्स ऑफ रुपीज टू मिलियन the resulting answer is 12.76% so the firm has generated an amount equal to 12.76% of investment in its assets as after tax profit iska matlab ye bhi hua ki agar 12.76% ki hisab se firm har saal profit paida kare to takriban आठ साल के अंदर अंदर फर्म अपने एसेट्स की तमाम इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लेगी सो एपेरेंटली हायर इज द रेशो हायर इज द प्रॉफिटेबिलिटी इसका एक और वर्जन भी है रिटर्न ऑन एसेट को कैलकुलेट करने का और वो है एबिट ओवर टोटल एसेट्स जिसमें हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बजाय अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यूज का यूज कर लेते हैं If we have habit of three hundred ninety nine thousand five hundred and total assets of rupees two million, the ratio would be nineteen point nine eight percent or roughly twenty percent. This means the firm has generated a bit or operating profit equal to twenty percent of its 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 total assets. And if the rate continues, it takes. Five years by the firm to all investment recover back at the same ratio. 
we have another ratio that is return on equity kindly remember that there is a difference between return on assets and return on equity and that difference is the use of debt by the firm the formula to determine return on equity is net profit after tax or net income divided by total equity if we have total equity of 7.797 million and total income of 0.255 million the ratio we get is 31.99% or merely 32% this means that an amount equal to 32% of the equity has the firm generated in terms of profit or in the in other word hum ye keh sakte hain ki agar isi ratio se firm ye profit earn karti rahe to a almost 3 saal ke andar andar firm apni tamam equity recover kar legi so it's a, it is may be called as a payback period but this payback is with reference to the profit of the firm after tax earnings per share another version of profitability ratio we determine profit of tax in terms of shares issued by a firm the formula to determine earnings per share is net income over outstanding shares issued by a firm we have let's say 255150 as net income and 50000 outstanding shares then the earnings per share comes to rupees 5.10 this means agar firm apne tamam shareholders mein apna sara profit shares ki buniyad par taqseem karna chahe to fee share firm apne shareholders ko 5 rupaye 10 paise ka profit taqseem karegi that is the reason we call this ratio as earnings per share 